Na noite Ipanema. Vamos lá, agora vamos saber todas as atividades, o que que tá rolando, o que que tá preparando para esse final de semana em Sorocaba. Lembrando que aqui o pessoal do agenda sorocaba.com.br sempre prepara tudo com muito carinho, com uma condição, né, Luizinho? Tem que ser na Vasca, né? Tem que ser de graça. No amor, no amor. Não, não tem que ser no amor, é verdade. Então, Leandro Florido falando com a gente ao vivo por telefone. E aí, Leandro, boa noite, tudo bem? Boa noite, Thiago, Luizinho, ouvintes da IPA, tudo jóia e vocês? Eu tô melhor impossível, vai uma Burgman aí ou não? Pô, oh, aceito, cara, eu aceito. Maravilha, ah, por mim, por <risos> mim, vambora, é só colar aí, o pessoal da Agenda Sorocaba sempre muito legal com a gente, queria agradecer ainda em nome de vocês aí o Salão Hair Shop pelo sorteio desse cabelo unissex, esse corte de cabelo unissex, é muito bacana mesmo, viu? Um abraço pra equipe lá que cederam numa boa pra gente com todo é, com todo interesse de participar da promoção, então um abraço a todo mundo que é uma equipe bem legal por sinal, um salão excelente. Muito legal, Salão Hair Shop lá na Vila Santana, Rua Olavo Bilac número 80. no final da participação do Leandro a gente anuncia o nome do ganhador ou da ganhadora ao vivo. É Leandro, Quatro dicas hoje, então acelera, Ayrton. Vamos lá. Vambora. A chuva quase me complicou agora, né? Só porque eu separei algumas dicas a céu aberto. É. Mas vamos lá. Começando com a, a dica de céu aberto, que é a partir de amanhã, na sexta, dia 12, lá no, no Parque das Águas, Thiago, vai rolar uma feira de Natal. Essa feira é promovida pela Prefeitura e é uma feira de artesanato com artesãos aqui da, da cidade e também da região, que vão lá expor as suas peças que são boas opções criativas de presente, né? Para essa época. Então, no Parque das Águas, é, várias barracas a partir de amanhã, dia 12, vai até o dia 21, Tiagão. Que legal, cara, uma feira intermitente, então, ela vai ficar todos esses dias aí? Vai ficar todos esses dias, é, começa nessa sexta, daí segue até o dia 21, sempre das 18 às 22 horas. Então, uma feira noturna, inclusive. Muito legal pra passear com, em família e curtir o parque e também os presentes que estão lá, né? Gostei dessa dica. Qual é a próxima? A próxima já envolve um esporte agora. Passeio ciclístico do Pedala de Natal. O Pedala Sorocaba, que é um projeto tradicional na cidade, agora fez a versão de Natal. Então, ela chama Pedala de Natal e vai ser no dia 13, no sábado, dia 13, a partir das 15h30, 3 e meia da tarde, com saída no Clube do Idoso, que fica ali na, na, no bairro do Pinheiros, perto da, da Ponte Pinheiros, do lado do, do, do centro esportivo. Da pista de bicicross. Do bicicross, Da exatamente. antiga Feira da Barganha. Ali que era antes, né? É verdade, <risos> assim todo mundo lembra. Aí já é mais fácil de, de recordar, né? Clube do Idoso, saída da, das bikes, pode chegar lá, eles até incentivam, pedem pro pessoal ir personalizado, ir com decoração, é, encher a bike de, de coisa para fazer essa festa natalina mesmo. E igual o estilo São Silvestre, o pessoal que vai de Homem-Aranha e tal, e pra ir fantasiado de preferência, ou não, também só pra, pelo passeio. Saída é, no dia 13, sábado, 3 e meia, no Clube do Idoso, com direção ao Parque das Águas, Tiagão. Muito bom. E assim, é, fala um pouquinho é, desses passeios ciclísticos. Eu até vou dar um testemunho e você pode até é, me informar melhor. Cara. Mas a Guarda Civil sempre acompanha, a URBIS faz o trajeto. Tem ambulância seguindo o percurso, no final tem postos de hidratação. Então, desde a criancinha até a melhor idade, todo mundo é bem-vindo, né? Não é uma competição, né? Não, é não. só um passeio. É um passeio ciclístico mesmo, tem até a foto lá na agenda pro pessoal acompanhar. Tem o pessoal é, de várias idades, várias bikes, é, tem até uma, uma galera que leva bandeira e vai passeando. É um passeio para levar a família mesmo, para curtir o sábado é, na, na rua que fica segura, fica com acompanhamento da, da polícia, fica reservado para essa atividade aí, Tiago. Muito bacana. Muito legal, muito bom mesmo. Mais um, mais um, mais um. Vamos lá, e você comentou até do, do, a temporada de Natal do Pato Cianê. Esse é uma das dicas, temporada quentíssima, cheia de coisas bacanas, desde atração no, no Shopping Pátio, né? É, essa aqui é pro, pro Domingão, domingo 14, é, 16 horas, lá no Pátio Cianê rola o espetáculo de Natal, chamado Um Conto de Natal, que é baseado naquela obra famosa do Charles Dickens, que tem já vários filmes, teatro, musicais, tudo adaptado com essa obra. E agora vai ser a vez de Sorocaba ter também uma peça baseada nessa obra, então... É, um conto de Natal lá no Pátio Cianê no domingo, quatro da tarde, Thiago. Tá e o mais gratuito. legal é porque assim, é, você lá dentro do Pátio Cianê, você tem todo o conforto, a climatização, todos os, é, todo, tudo aquilo que um shopping te proporciona é com atividades que, que são gratuitas, né? Que, que são oferecidas. É muito legal mesmo e esse um conto de Natal é uma verdadeira peça, né? Que ela é apresentada, é muito bacana, né? Com certeza, é, vale para pelo tema natalino, 
pelo tipo da peça que é, né, pela montagem em si e por, pelo passeio no shopping que oferece várias atrações fora a peça em si, né, para curtir, comer lá e passear com, com a família. Muito é. legal, lembrando que depois a gente pode falar disso na semana que vem, mas nesse domingo, então, dia 14, tem esse um conto de Natal, como foi dito, do Charles Dickens, e no dia 21, no outro domingo, o Pato Cianê traz a misteriosa carta de Papai Noel, também um espetáculo, é com, in, com entrada gratuita, é muito legal, muito bom mesmo, Leandro. E tem lançamento de CD, é isso também? Tem lançamento de CD, só puxando o gancho rapidinho, do Pato Cianê tem a página na agenda com a agenda completa, você pode já se programar para o fim de semana, tem toda Toda, o, todos os eventos programados pro, pro shopping. E aí o Fábio Gouveia vai lançar um CD, ele é um músico aqui de Sorocaba, Thiago, ele tem mais de 20 anos de carreira, é, e lança nessa sexta-feira, amanhã, dia 12, de, é, às 19 horas, lá na Oficina Cultural Grande Hotel, que como a gente falou semana passada, tá numa sede provisória, né? Tá lá no, na rua Ramos Azevedo, uma travessa ali da Afonso Vergueiro. Fábio Gouveia vai apresentar o show de lançamento de CD, CD chama Escolha. Começa às 19 horas, também entrada gratuita, só chegar um pouco antes ali para retirar o ingresso. Muito legal, muito bom mesmo. Então, repetindo aí tudo que foi dito, feira lá no, no Parque das Águas, muito bacana. Passeio ciclístico no, no sábado, também saindo do Clube do Idoso, muito legal. Tem ainda, tem ainda o, o, o evento lá no Pátio Cianê Shopping, um conto de Natal que é maravilhoso. E ainda esse lançamento amanhã, sexta-feira, né? Show de bola. Quatro, quatro dicas aí pra, pra curtir, muito mais também pra, pra escolher o site. Muito bom. Leandro, fica no ar que a gente vai fazer agora o anúncio do Felizardo ou da Felizarda que vai cortar as madeixas por conta do agendasorocaba.com.br. Foi mexido aqui, seu Leandro, e o nome da ganhadora é uma moça, né? Ela mora no Vanelville, o nome dela é Flávia Machado, final do telefone 5341. Flávia, precisa confirmar aqui com a gente também que tá ouvindo, né? Isso. Aí a gente vai passar seus dados então, pra, pro, pro Leandro, pro Tiago aqui, para que você possa ir lá, ok? Isso, Aí. agora ela precisa é, confirmar, deixar o documento, o telefone para contato, porque depois ela entra em contato com o Hair Shop para marcar um horário, né? É isso aí, fim de ano estão bastante com a agenda cheia lá, né? Mas aí é só ligar lá, eles já vão agendar um dia um dia pra ela e parabéns, parabéns pelo prêmio é só ligar no Hair Shop, assim, confirmar com a IPA, a gente já encaminha pra, pra cortar as madeixas, Tiagão. Muito legal, muito bacana mesmo. E eu fiquei sabendo, é, a gente na semana passada fez a brincadeira é, de que você de que você é tava fazendo um aniversário de namoro era, eram dois meses, aí hoje já virou oito meses. O que aconteceu, Luizinho? O Como cara assim? tá. O Como tempo assim? Tá passando? Eu muito rápido, né? Multiplica, cada, cada mês é, vale por dois, né? <risos> <risos> Não, na verdade, foram dois meses de namoro oficialmente, mas oito meses juntos. Então é. tem essa conta, a gente comemora dois, duas vezes. O namoro. É oito meses que você tá lá, né? E aí? Esse é pra aí. sogra ficar meio cabreira. É. Falar assim, Como assim? Três meses enrolando. Que história é essa? <risos> Aliás, né? A... A, a, sua, a, a família da sua namorada é super querida, eu já conheci e não sabia, pô. Pois é, foi comentado pra mim também que eles conhecem você e foi muito bem comentado, inclusive. Muito legal, manda um beijo pra todo é, mundo, tá bom? Ficar. Um abração, pessoal, valeu. Eita. Valeu, Leandro, tá se tornando membro da família na noite, agora aguenta as brincadeiras, só não pode ficar igual o Diniz, que daí a gente fica falando do minhocão, esse tipo de é. coisa, aí não dá. A gente entra na brincadeira e participa junto aí. Então, maravilha, <risos> vamos lá, aumenta o volume, Luizinho! Rainy afternoon. 